Vader, wat een voorrecht is dit om vir ochend te weet dat ons kan ons hele leven aan u oorgee. Vader, dat u wil so deel wees van my leven, van elke aspect en dat ek niks hoef terug te hou van u af nie. My gebed vir ochend is, Heere, dat as u iemand in hierdie gebouw sit vir ochend, Heere, wat nog twyfel, dat die heilige geest sal kom openbaar, Heere, dat u net die beste vir hulle wil hee, Heere, dat u so lief is vir elk ene, en dat dit vir hulle belangrik is, om alles aan u te gee, ons loof en prijs u daarvoor in Jesus naam, Amen. Van my kant af wil ek sê, baie welkom by verochendse dienst, het is so lekker om weer saam te wees, en net die heren, te aanbid, ek denk dat is vir my altyd so een groot ding om corporate die heren te aanbid en te hoor, maar hy is bezig met ieder en elk van ons op verskillende maniere. Dankie jylle. Dan wil ek gauw gauw net in 2 Korintiers 2 Korintiers excuse, wil hy nie met my excuse, 2 Korintiers 9 vers 7 sê dat die heren Gee, jy kan gee wat in jou hart is, en dat die Heer het een blijmoedig gegewer lief. En vir oogend, as deel van ons gee oomlik, wil ons vir elkeen sê dankie, dat jy op een maandelikse by, of een wekelikse gereeldheid bijdra aan hierdie campus, en om die visie van die Heer uit te dra. So ons het verskye maniere hoe jy kan gee, daar is op die skerm die snapscan, zapper, EFT, op jou, kofer, op jou stoel het jy koevert gekry, As jy voel, jy wil graag kontant bijdra, is jy welkom om het daar in te gooi, en oorals in die auditorium is daar bokse waar jy dit kan ingooi, soos wat jy uitbeweeg, of even die, gedeerende die dienst, kan jy dit gee. Dankie. Yes, we deel van, van ons generosity, ons wil gauw oomlik vat vir oogend en net celebrate dat ons, uh, die Heere vir ons een deur oopgemaak het, om by 7 skole in Alberton te wees, uh, betrokken te wees, en een deel van dit te kan, kan uh, uh, die geestelike elementen van dit te kan draai, van ons gemeentese kant af. So ek het vir Bikkie Christian gevra, wat betekent prakties? Wat <laughs> prakties betekent het, dat wekeliks by, by omtrend nabij aan 4000 leerders geraak word, as gevolg van, a tree, a betrokken, a tree staan for transforming the educational environment. Uh, onze 240 onderwijzers, ons het by die onderwijzers ook betrokken met onderwijzers, belegging, beleggings en so meer, ons het by 240 onderwijzers ook uitgekomen en kon bele in hulle levens. En so, dit is incredible om as gemeente te weet dis hoe ons betrokkenheid lyk. Nou, ons het vir ochend een van die leerders, Lariska King, Hier so by ons en uh, sy gaan baie kortliks, het sy uh, ingestem om met ons te kom deel wat haar belevenis is. So, kom geris op en uh, kom deel met ons. Sy is een metriek leerling daar by Hoorskool Alberton. Kom ons geef haar hande klap. Goeiemorgen allemaal, ek gaan nou maar bykie in Engels praat, ek voel verskoning. <laughs> so, in 1 Timothy 4 verse 12, it says, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in life, in love, and in purity. Recently, this has become more of an affirmation for me than just a verse. With the help and guidance of both Christian and Stefan, our entire school has undergone an astronomical spiritual growth. I have witnessed how everyone from the school jocks to the nerds have bounded together confidently in faith, something that usually goes unseen in modern day society. This just places the emphasis all the more on the importance of spiritual guidance in our school systems. Lastly, I would like to leave you with the words of Pope Shinaudo III of Alexandria. A church without a youth is a church without a future. Moreover, a youth without a church is a youth without a future. And ladies and gentlemen, I think it is evident that the future lies with the Lord. 
en aan Christian net in die diepte van my hart wil ek net rarig sê, jylle maak een groot verskil. Nou sê Capture vir my in haar speech, wat ek in my hart het vir oogend, Johan, moet nie dat hulle jou jonkheid veracht nie. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, ek grap met jou, is, is die, die waarheid van wat sy sê, jy weet, is, een jeug sonder kerk het nie een toekomst nie, en een kerk sonder jeug het ook geen toekomst nie. En so, ek wil jy met hoor vir oogend, Christian, jy kan sommer saam met my net die boek omstaan, Christian, laai hierdie proces vir ons, ek wil jy met hoor vir oogend, hoe, hoe, hoe swaar ding dit is vir ons op ons harte, ons, in ons generatie, wil ons sê, not on our watch kan gebeur, wat in Europa, en op ander plekke, in die wereld gebeur het, waar daar een generatie is, wat missing gegaan het in die kerk nie, not on our watch, en <laughs> ons klim in, by die skole, en ons, ons raak levens, maar dit is nie net die skole nie, Christian doen ons eie tienerbediening, um, hier in ons gemeente, dit, en dit gaan incredible, in, in die levens van die tieners, as gevolg van hulle inpak, as jylle net weer vir my die foto kan opsit, uh, is Leandra, die ene keer in die middel, dis die swanger ene, so sy is nou al uh, op die laaste fase, sy is nie vir oogend nie, uh, Leandra is by ons kids ministry, en sy lewe, haar lewe daar uit, en sy, as jy kinders het, is dit sy en haar span, wat die kinders levens verander. Jaku is betrokken bij al die technische multimedia processe by die skole, sowel as hier, baie van die goed wat jylle beleef, daarachter is van dit wat hy optel. Hierdie span maak ons dienste uh, incredible, maar in die week, as jylle nou gedink het, hulle werk net op zondag is hier verkeerd, want in die week is dit die skole en, en wat die Heere vir ons hierdie geleentheid gegeet het. Nou, hier is ons stik realiteit vir oogend, is, hierdie is nie moendlik, as het nie was vir die generosity van ons mense nie. So, laat my gau toe net vir hierdie oomlik om met ons eie mense te praat, uh, dis ons generosity, my en jou se inkoop in hierdie proces, wat het moendlik maak. En dat is iets van dit wat, wat die Heere sê, maar hy het een blijmoedige geverlief, hy het iemand wat blijmoediglik saai en bele eindelijk in die toekomst van kinders en tienerse levens. Om het moendlik te maak, het ons 153 mense nodig, hierdie is nou somme uitgeabrige, 153 mense wat 300 rand te maand gee, om hierdie proces moendlik te maak, ons het jaarliks, ouwens kom met vir die jaar, ons het elke jaar net iemand nodig wat sê, ek kan, ek weet, partij ouwens kan minder, en partij is by machte om meer te doen, ek, ek skets net vir ek vir jou, een prentje om te sê, eindelijk moet elke een van ons tot seker mate inkoop, om hierdie moendlik te maak, want as dit gebeur, beteken dit, dis een ete, ek het vir myself uitgebrek, dis een ete wat ek moet opoffer, as ek by die droos gaan eet en ek vat die special, nee, dis, is het een ete vir die maand, wat ek eindelijk bele, en sê, gaan nie dit doen, en gaan liewers kies, om ietsie wat ons vir oogend gehoor het, en te beleef het, um, wat, wat vir al, ons het die tyd om te verduidelik, hoe lang, of hoe baie, hoe groot en hoe eeuwigheidswaarde die verskil het, wat gebeur in die kindse lewe. Vir die van die kinders is dit die enigste evangelie, wat hulle ooit hoor, hulle kom nie anders in die kerk nie. En so, ek gaan vir ons een gebed doen, en vir die bediening bid, vir die three ministry bid, um, maar terwijl ek doen, op in die kouverkie, op jou stoel, is daar, het ons een kaarkie gesit, um, so drie kaarkie, Ek wil jy met omvat, dalk leid die heren jou in hierdie dienst, uh, daar is een pen ook na by jou, dalk wil jy om huis toevat. So, so hierdie is belangrijk, dat dit een ding is wat jy ervaar, die heren leid jou, en dat hy stik geloof in jou hart, kom sê, sê heren, waarvoor kan ek jy vertrou vir hierdie? Geloof in hierdie, geloof in die hart van hierdie saak, en, en wat is my harts commitment, om te sê, ek vertrou jy, Daai mense was op een plek gewees wat sê, ek het nie, 300 rand te maand nie. Maar ek gaan, ek gaan nie vertrou vir dit. Ek gaan, ek gaan my commitment ins en ek gaan vertrou het, ek gaan my voorsien en vir my help om hierdie te doen. So, waarvoor vertrou jy? Dalk is dit ietsie wat jy wil huis toevat en sê, ek wil gee my kans, ek wil hierdie week vat en ek wil afzonder en ek wil, ek wil bid vir die heren en vraag, hoe kan dit lyk? Is dit my betrokkenheid in dit en hoe kan dit lyk financieel? Want sonder die finansies kan ons nie hierdie ouwens 
bemachtig om te doen, dit wat vir hulle geroep is om te doen nie. So hy is in daar, in jy kom verkie, um, jy kom uit al enige tyd gedurende die preek, as jy vandag al gevoel het, nee wat, die heren praat vinnig met my, ek weet precies, ek kan nie met jy kom verkie sit en in, ook in die bokse net vir ons insit, uh, maar bid saam met ons vir oomlik, net vir, vir hierdie, Jakus achter, Leandra is by die huis, sy kyk uh, vanavond aan lijn, uh, maar is Christian, so steek jou handen uit, en kom ons, kom ons bid vir hulle, heren, eerstens wil ek net dankie sê vir mense, soos Christian en Leandra, Jakku, en, en ons weet recht oor Dokse Dijou, en recht oor ons land, is daar ouwens soos hierdie wat sê, ek gee my leven vir hierdie saak, ek offer my leven op om, om in die volgende generatie in te bele, en seker te maak, heren, dat die kerk een toekomst het, heren, dat ons een toekomst het, en dat ons kinders ge, gevul sal wees met die woord en met die waarheid vir hulle levens, dat ons toekomst, en ons kinders dink wanneer hulle daar kom, dier die waarheid gevul sal wees. Heren, so dankie vir Christian en vir Leandra en Jakko en die span, heren, ek ken wat, wat die verskil maak hier by ons, in die gemeente, met ons tieners en ons kinders, maar ook in, in elk een van die skole waar ons instap, heren, en, en soos ons daar instap, ons die licht en die waarheid en, en, en alles wat daarmee saamkom, in die spasie inbring, heren, dankie vir elke hoof vir wie ons kan bid vandag, vir elke personeel lid, heren, vir elke bestuurs lid, uh, vir elke leerling, elke leier op schoolvlak, vir wie ons kan bid in hierdie dag, en sê, heren, Alberton, gaan skyn vir Jezus, omdat ons bereid is om die maat emmer af te haal, en sê, ons gaan nie hierdie licht onder die maat emmer wegsteek nie, ons sê dit daar op die berg, en ons skyn het so helder, soos wat het kan brand in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee, vir Christian aan die klap. Nou net voordat ons oorgaan na die woord toe, ons het een paar belangrike proces is die begin van die jaar, uh, wat afskop, en ons wil graag hier moet, sublief kennis neem van dit, so, Kijk gewoon naar die skerms voor ons, naar die familie nies. Vanaf Doksa Daya Kiets wil ons vir elkeene dankie sê wat de bijdrage gemaakt het met die skryfbehoeftes. Indien jy iwers nog wil iets bijdra, is jij welkom om dit bij die Infotoonbank in te handig vir aandag Kiets Ministerie. Die worship team by Dr. Hermes Dal is een familie. Uh, dit is incredible om te sien hoe allemaal net by mekaar kom en die Heere saam uh, te loof en prijs. En ek wil jou uitnooi, as jy wil deel wees van die familie op zondag, dan wil ek jou uitdag om ons te kom join. Uh, kom vir die worship audisie, jy kan opskryf vir dit op ons webteiste, die info toonbank of op church suite. Uh, ons hoop rechtig om van jou te hoor om jou deel te maak van die ozen familie. So Valentijnsdag is om die draai en dalk wonder jy hierdie jaar wel wat doen ek vir my huwelijksmaat om dit speciaal te maak. Nou of jy nou groot gaan op Valentijnsdag of nie, miskien wil jy wel hierdie jaar oorweeg om iets speciaal te doen om in jou huwelik te beleef. So wat hiervan? Die 14e februari het ons een huwelijksbeleggingsaand gaan ek reid aanwees met lekker koos, ons gaan het baie speciaal vir jou maak, so wat as jy jou hewelijksmaat bederf met hierdie hewelijksbeleggings aan? Die aand kom Beewald en Suzel van ons Lindem Campus met ons praat oor intimiteit. Dis een aand wat jy en jou maat heerlijk kan connect en met mekaar bykie gesels oor die intimiteit in jou hewelijk. Daar gaan nie een groep bespreking wees nie, dit gaan net jy en jou maat wees, so jy wil dit beslis nie mis nie. So, ons sien jou daar die 14e februari. Kobus, daar is altyd kursusse wat kruid is om te beleef, jy gaan altyd in jou leven bele, maar explore wat volgende week afskop, is een van hierdie processe wat rechtig die potentiaal het 
om jou leven te verander. Vertel ons een beetje meer van dit. Ja, Johan, ek denk, die meeste vraag wat ons altijd krijg, is mense kom ons toe en vraag, wat is my doel op aarde? Hoekom is ek hier? Hierdie proces help my die vraag. Ek denk, dit is incredible om te sien dat mense ontdek wie hulle is, wie, hoe God hulle aan mekaar gesit het, en wat, wat sy plan is vir hulle lewe uh, voor en toe. So, ek denk, dit is, dit, dit is die incredible ding van hierdie kerstjes, is dit dat voor die vraag. So Paulus vat het vir my so mooi saam in Glaasheers, waar hy sê, make a careful exploration of who you are, and then sink yourself into that. Dis wat ons wil doen met Explore, ons wil kom ontdek wie die Heer jou gemaakt om te wees, wat is jou passies, wat is jou gaves, jou talente, en jy kan hierdie nie misloop nie, jou leven gaan anders lyk, en jou belevenis daarvan gaan na volgende vlakke te gaan, ons wil jou graag daar sien. Ons geloo dat as ouders moet ons ons kinders toewee aan die Heere. As jy wil opskryf van ons volgende kinder toewee besoek ons webteiste of ons inlichtingstoonbank. Met die doop verklaar ons dat ons ingesluit is in Christusse dood en opstanding. As jy wil opskryf van ons volgende doop geleentheid, besoek ons webteiste of ons inlichtingstoonbank. Our evening service is reaching out to the English community of Alberton. We are so extremely excited about what God is busy doing in our city, and we're trusting Him for close fellowship, deep worship, and radical life change in our English evening services. Join us on Sundays, 5.30, and remember to bring your English friends. Nou, die Explore kursus wil ons rechtig jou aanmoedig. Ons vraag ook al ons klein groepe om uh, vir die volgende vijf week hulle klein groepe na die Explore proces toe te bring. Um, ons wil ons jylle gemeente dier dit vat. As selfs al ken jy jou gaves, al weet jy min of meer wat is, wat is jou talente en so meer, is kom, kom in elk geval en kom ontdek uh, hoe pas jy in, in die prentjie in. So, ons wil jou aanmoedig as finansies enigszins uitdaging is, asjeblief, asjeblief praat met ons. Het is vir ons belangrijk dat ons soveel as moendlik van ons mense dier dit kan vat. Nou, ek wil vir oogend begin met een met story. Uh, dit gaan oor André en Tanja. Nou, as jy André is of as jy Tanja is, is nie jy nie, jy kan ontspan. Hoor, so, so Tanja en André, hulle is is young adults, hulle ken mekaar al vir geruime tyd, goeie vriende met mekaar, en, um, en, en Tanja besluit, sy wil vir André een brief skryf, sy voel in haar hart, hulle het beweeg na volgende vlak van hulle verhouding, en, en hier is wat sy skryf, sy skryf, André, ek voel de tyd dat jy weet, dat ek eindelijk baie van jou hou, en ek sal graag met jou wil gesels daaroor. As jy wil, kan jy my vrijdag uitneem, verete, so dat ons een bykie kan gesels. Maar nou, jy weet, Tanja is een positieve gul, jy weet, sy is een optimist, en, en hier in haar hart wonder sy, sy wonder was André, jy weet, in hierdie, in hierdie hele proces. Nou skryf sy onder aan, sit sy hierdie by op die brief, sy sê, sirkel as blief jou antwoord, ja, ek wil, ja, ek wil beslis. <laughs> Ja, dit gaan een bykie weggee, ja, kijk, ek sal luister, of, ja, nee, ek wil dit, ek wil dit, wil ek hoor. Hier is André sy antwoord, hier is wat hy gesirkel het. <laughs> André was een kreatieve ou gewees. <laughs> hy het opjes nie die, die selfde gevoel nie. Ek wil met jou praat, die thema vir my woord, ek sien somme van die goals, en moet sak in hulle skoene, en ach nee, dit moet een mooi einde gewees het, wat hierdie story, uh, hier, hier so kom ek met jou oor dit wil praat, ek wil met jou praat, die thema van die boodskap, is, gloe dat hy wil, gloe dat hy wil, ons land, ons reeks vandag, een lewe, 
in geloof, waar ons met jou bykie gepraat het van, hoe lyk dit, hoe lyk een leven in geloof, en ons het stilgestaan by Jesus, wat sy disciples kom leer het, en Lukas, die onze vader, Lukas 11, weet, hoe om te bid, hoe bid ek, en week 1 het ons gesê, onze vader wat in die jimmel is, en ons het sê, God is nie net God nie, hy is jou vader, dit is incredible, ons het die saam gesin, good good vader, want hy is een goeie vader, Week 2 het ons gesê, die tweede gedeelte sê, maar laat die koninkryk kom, as ek dit bid, sê ek, jyre, ek maak my leven oop vir die koningskap, die heerskap in my leven, hoekom, het is een goeie koning. En vandag dan, staan ons stil, by vers 3 van, van hierdie gebed, in Lukas 11 vers 3 sê hy, gee ons elke dag, ons dagse brood. En gee ons elke dag, ons dagse brood dagelijkse brood, die oude vertaling sê, gee ons vandag ons dagelijkse brood, so, nie net is hy een goeie koning nie, nie net is hy een goeie vader nie, maar hy is ook een goeie gever met ander woorde, nee, ons kan die Heere vertrouw vir dit wat ons nodig het in hierdie lewe van geloof wat ons lewe, dis kom Jesus hierdie vir hulle leer om, om te bid, is want, want een lewe van geloof sê, God sal alles voorsien, wat jy nodig het om te lewe in hierdie lewe Nie net in hierdie lewe nie, maar die lewe wat hy vir jou gesien het, die lewe wat hy vir jou geskap het, dus kom ons explore met jou wat doen, want ons wil van hy tools in jou handen kom sit, so dat jy voorbereid kan wees en die goeders kan op die rechte manier uh, aanpak en, en, en met het werk. Hy is een goeie vader, hy is een goeie koning en hy is een goeie gever. En so dit maak het jy met groot vrijmoedigheid vir jyre kan sê, jyre gee my vandag wat ek nodig het om dier die dag te kom, en uh, nie net dier die dag te kan kom, maar dit ten volle uit te kan leef, en die merk kan tree wat jy gesien het, vir my leven. Ek weet nie of jy soos ek voel nie, ek sou, ek sou eindelijk eerder graag wil bid, en, en sê, jyre, gee my vandag my jaarlikse brood. <laughs> nee, want dan hoef ek nie te worry vir die rest van die jaar nie. <laughs> Ek, ek denk die meeste van onze koppe is daar, uh, gee ons ons maandelikse brood, dat ons ons budget kan doen, en ons tenminste dier die maand kan kom, en kan, maar, maar imagine die Heere het jou jaarlikse brood vir jou gegee, moeilijkheid is die einde van die jaar is, nie eerst die einde van die jaar, die in juni is die, mo- die helfte van die brood gemuf, nee, is gaan nie, dis die context van die manna en die woestijn, Jesus wil jy sê die, dat ek en jy daar iets van ontdek, elke dag vertrouwens die Heere, vir hierdie dag, Jesus sê, morgen het genoeg van sy eie moeilikheid, waar die morgen oor morgen, vertrouw vandag die, die Heere. En dis die lewe en geloof, die story daarvan, het gaan oor ons vertrouwen in die Heere. En as gelovig is, uh, as ons hier die hele prentjie saamvat vandag, wil ek vir jou sê, dat ons geloof gewoonlik nie, as gelovig is, as so by mekaar is, het ons nie een probleem om te glo dat die Heere is nie, nie, dat hy werkelijkheid is nie, dis kom ons hier is, ons glo in die Heere. Ons glo ook gewoonlik nie dat hy, nie die vermoe het, of dat hy nie almachtig is, dat hy nie kan nie, ons glo dat hy kan. Die uitdaging kom baie mal vir ons, waar ons dalk een bykie worstel, en die ratte krap dalk in my kop, oor, wil die Heere dit vir my doen? Nee, wil die Heere uh, dit vir my ook doen? En, en dis waar wat ek met jou wil praat vir oogend, is hierdie eenvoudige twee woorde, is hy wil. Hy Wil, denk gauw vir oomlik daaraan, as jy een getuinis gehoor het van die Heere, wat hier die incredible wonderwerk gedoen het, nee, ek het al soveel keer gehoor, die Heere het hier genees, ek, my skoonmaal gesond gemaakt is, is die Heere het ons geblees met die huis, dan is het, doef, jy weet, hoe doen die Heere dit, en, en, en ek luister daarna, en ek denk nie, ach, dit is nie die Heere nie, weet, dit is nie ek nie, ek denk as gelovig is, denk ons, ja, die Heere kan het doen, ek lees in die Bijbel, hy het vir laser is opgewek, en ek gloor het my hart, en, en ek het nie uitdagings daarmee nie, is, is wanneer ons op die plek kom waar die story klaas, dan, dan is die wonder, as daar wonder in ons hart is, is het meer waarschijnlijk, sal die Heere dit ook vir my doen, sal hy dit ook vir my doen, dis iets daarvan wat ons lees in die story in, in Lukas 5 vers 12, en jy kan saam met my volg, daar op die skerms, hy sê, een dag toe Jesus in een van die dorpe was, kom, een man, kom hy een man tegen wat oortrek was, van die melaadsheid, en toe die man omsien, val hy op sy knieën voor hom neer, en smeek, en sê, Heere, as jy wil, kan jy my gezond maak, 
Dis die gebed, dis sy hart, is, hy noem Jezus Jere. nee, dis die woord Kyrios daar, as beteken Jere. hy erken hom, hy sê, hierdie is die Jere. As hy wil, hy sê, kan hy, hy, hy twyfel nie daar oor nie, hy het waarschijnlijk gesien en gehoor van die wonenwerke, wat Jezus reeds gedoen het, sy vraag in sy hart is, as hy wil. Een van die grootste rede is, hoekom ons sikkel, Om, om dalk te gloe, wil die Heere dit ook vir my doen? Is omdat ons allemaal, een of ander tyd, ons leven verwerp en beleef, het hierdie melaats is verwerp. As jy die story ken, dis wat met melaats is gebeur het, die wet het gesê, hy mag jy aan hom raak nie, hy moet, hy is, uh, weet, hy die dorp uitgejaag, hy moet buiten in die kamp gaan blij, het kon sy familie nie meer sien nie, dis een massieve stuk verwerp, en en hulle het gegloe, dis as gevolg van sy sonde, wat hy melaats uit gekry het. So jy kan dink daai stuk seer waar my rond geloop het en, en dit gebeur in my jou leven ook, is waar ek en jy sikkel met verwerping, hoe meer jy sikkel of blootgestel is aan verwerping, wil ek vir jou sê, hoe meer sikkel jy om te gloe, dat daar is een goeie vader en een goeie koning en ook een goeie gever wat wil my dagelijkse brood gee, wat wil my vergewe, wat wil my leven in sy hande vat en, en saam met my hierdie pad stap. Dit is een verdedigingsmechanisme, praat met enige van die sielkindiges, dit is hierdie mire wat ons opzet, dit is een manier hoe jy ons af nie beskerm, om nie teleerstelling te beleef nie. Ek baie gesik om te verwerp in my leven, so ek het, toe ek jonger was, was ek op die plek geweest, waar, waar ek het net verwacht die ergste, dan is jy nie teleergestel nie. Weet, is een body bell en sê, hey, kom kyk hierdie naweek, dan kyk, ek ga jy geval nie opdag, as <laughs> hy kom, wow, dit is nice dat jy gekom het, jy raai verbaas, ek is, Dis, dis een verdedigingsmechanisme waarmee ons werk om ons te probeer help om ons beskerm teen, teen verwerping en seer. En ek het grap net oor André, jy weet wat gesirkel het daar rondom die neem, maar ek kan somme in betuig van jylle sy gezicht te sien, hierdie stuk verwerping van André is een idiot. <laughs> Want jylle sien vir Tanja na hart en na mooigheid en dink wat gaan met André, jy weet, ons, ons grap net, die, die, die realiteit is, hoekom ons so voel is, want verwerping is, is een van die seerste seer, wat jy sal beleef, dink gaan veroomlik daaran, jy kan nie noodwendig al die valle onthou wat jy met jou fiets geval het, of uit die boom uit geval het, of seer gekry het nie, maar jy kan goed onthou, die kere waar die verwerping in jou lewe was, en daai oomlik kan jy eindelijk die emotie weer beleef van die seer. Laat my dink aan die story wat ek gehoor het, uh, dis die story van Tani Meiwes en oom George. Tani Meiwes het as kind een klomp verwerping beleef. Sy was hier die pokkelkie gewees met groot brille, en so alle maaikies het al verwerp, en haar pa was ook nie great ownie en so, en hy het al verwerp, en sy het groot geword met die verwerping, en, en hier is wat sy gedoen het, so sy groter geword het, het, het sy al self oortuig, dat eindelijk, allemaal om my is uit om my te kry, allemaal is teen my, allemaal wil my verwerp, en my seer maak, en so, so sy ouwer geword het, het sy al self oortuig, dat is, hier, hier is wat sy gaan doen, voordat iemand my seer maak, gaan ek hulle seer maak, en so, toe sy nou al volwassen is, en sy is in die kerk betrokken, is dan nie my wis, uh, jy weet, het sy, as sy iemand ontmoet het, het, wat sy gedoen het, is sy het eerste die persoonse swakheid uitgesoek, dit probeer identificeer, en dan sy op dit gepik. En so, al die mense in die gemeente was bangerig vir haar, want sy was baie confronterend gewees. En hier kom oom George een dag, jy weet, en, en uh, oom George, hy stuit in by die gemeente, maar jy weet, sy het so'n bykie rood diamant gewees, ex Hells Angel, sy het die tattoos en, en, en alles om dit te wees, en, en hier kom oom George, hy stap in, uh, in die gemeente, en nou, wat gebeur het, is dan die meiwis, het die saterdag voor dit, het dan die meiwis gesien, oom George, sy bakkie, het die jylle aand, by die kroeg gestaan. Ja, toe sy daai so nog in die kerk en kom te verloop en sy vertel dit vir amal, het jylle gesien. En toe om George by hy deur ingestap kom, toe loop sy hem storm en sy vat hom dadelijk aan en sê, ons het gesien, ek het gesien, dat jou bakkie die hele aand voor die kroeg gestaan en dit kan ons allemaal weet, dit kan net een ding beteken, jy is een alkoholis. Om George was een stil man, maar hy was nie een dom man nie. Man van min woorde, hy het nie baie gesê nie, 
um, en, en in teendeel hier het hy niks gesê nie, hy, hy, het, nie, hy het nie eers probeer antwoord nie, hy het nie verduidelik dat sy bakkie het eigenlijk net gebreek daar voor die kroeg, en hy wacht voor een paard en hy sou die bakkie kom recht maak, en, en so hy het niks gesê nie, hy het die volgende dag eenvoudig net die paard gevat en sy bakkie gaan recht maak, en uh, toe hy klaar die bakkie recht gemaakt, het daai aan, toe gaan parkeer hy sy bakkie voort aan die myweus huis. <laughs> en hy los om die jelle aan daar. <laughs> Oom George, Jezus, kitterende ster. <laughs> hier's, hier's wat ek vir jou wil sê is, verwerping uit die manier om jou leven te versier. As jy dit toelaat. Als die Engelse gezegde wat sê, hurt people, hurt people. Ons lag lekker oor hom, George, maar eindelijk het hy maar net die selle gedoen, nee, is, ek gaan hier niet aan die wees, sy dink sy slim. En, en is die ding is, verwerping is dit as dit mense teen mekaar draai, kan nie dink, wat dit doen in ons verhouding met die Heere, wie ons nie kan sien nie, maar ons moet gloe in ons harte. En so dis ek om dit is een realiteit, dikwels in ons levens, waar selfs al stap ons lange pad met die Heere is, is dat ons betuimal hierdie goeders, wat in die oomlik, wat ek Heere moet vertrouw, dat hy, hy gaan dit doen vir my, as gelovige weer, wonder ek kan hy of is hy nie, ek, wonder per tuimel, maar sal hy, sal hy vir hierdie situasie, sal hy in hierdie omstandigheid, en die twyfel, poikie my, en poikie dalk vir jou ook, en, en dis nie net seer nie, dis skuld en skante ook, nie, skuld en skante, is die bewustheid van jou gebrokenheid, en jou sonde, vir jyre, wat jy voel in my skuld, en my skante, en my seer, verdien ek nie dat die Heere dit vir my doen nie, hy sal dit vir, vir die brade doen, maar nie vir my nie, want ek kyk na sy leven en ek dink, yes, dit is incredible ou, en hy doen al die goeders, maar ek, ek is bewus, baie bewus vir my eie tekortkominge. En so, dan oortuig jy jouself, ek verdien dit nie, en jy sal recht wees, as dit nie vir die Heerese genade was nie. Want jy is recht, nee, is jy, nie ek of jy verdien enige iets van die Heere af nie, maar die Godse genade, kom sê vir my en jou, dat Godse ja vir jou en oor jou leven, is nie afhankelijk van jou prestatie nie. Dis nie meer afhankelijk van jou prestatie nie, hoekom? Want Jezus was verwerp gewees, so dat ek en jy nooit weer verwerp hoef te wees nie. Dink gauw aan hierdie oomlik, is in die tuin van Gethsemane, en hier is Jesus' gebed vir die vader, hy sê, vader, as jy wil, hy vraag hy selle vraag, as jy wil, neem toch hierdie leidingsbeker van my al weg, nee, hy weet, hy moet kruis toe gaan, hy weet in die oomlik wat vir hom voorleem, maar as hierdie oomlik wat hy vir die vader vraag, as jy wil, weet jy wat was die vaderse antwoord in die oomlik? Sê, die klink haas, maar die antwoord was, ek wil nie. Hoe weet ons dit is? Want daar staan Jesus van daar af het hy opgestaan en uiteindelik van daar af was het sy route uitbepaal na die kruis toe. Hy het uiteindelik kruis toe gestap en hy het sy leven gaan neerlee in die kruis. Hy het gaan hang aan die kruis en op die kruis het hy weer gebid en, en hier is wat hy bid op die kruis. Hy roep uit en sê, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken my God, my God, waarom het hy my verlaat? Die absolute vorm van verwerping, die, die pinnikel van verwerping, waaraan jy kan denk, vader, wat sy gesig en sy aangesig wegdraai van die sien, die sondeloze, vlekkeloze lam. Hoekom? Want in sy verwerping is ons aanvaarding verseker. Dis hoe kom die vader gesê het, ek wil nie zodat so ik en jij nooit weer daar die woorden hoeft te hoor of te beleef nie. En so, hier sit vir ochend mense, wat sikkel om te glo dat hij wil. Misschien is het jij. Dit is oké, okay. ek, ek, is, ek is ook daar van tijd tot tijd. 
hangen van omstandigheden, hangen van die situatie. Van tijd tot tijd sukkel ik om te glo. Je zit ouders wat wat dat ze komt te glo dat die Heer jou aanvaar net zoals jij is. Om George, als het jij is, je zit die volgend. Die Heer aanvaar jou net zoals jij is, met jouw tattoos, met jouw verleden en met jouw slangsheid ook. Hij zal werk dan meer. Dan niet mij was, als het jij is, die Heer sê, ik wil jou verleden kom skoon maak, jou gezond maak, ek is ook lief vir jou. Ek het jou nie verwerp nie. Laat my toe net vir die oomlik, net om hierdie woord een stuk nader aan jou te bring, vir jou te sê, jy sit vir oogend mense wat glo, kan die Heere my gezond maak? Ja, hy kan, wil hy my gezond maak? Wil hy my help in, in die bezigheid wat sikkel? Wil hy my help in die werksomstandighede wat, wat nie wil, die ratte wil nie vat nie, die dinge wil nie recht kom, jy wil die Heere my help, ek sit op universiteit of ek sit op school, ek hoop nie eens op school nie, dan moet jy by die, ki, ki, die kiets en die tieners wees, maar as jy dalkie sit, sê, gaan die Heere my hier dier help? Wil hy my hier dier help? Betuif van jylle struggle met diep waters, nee, jy sikkel, dis dus moeilijke omstandigheden wat je feis, echt scheiding, iemand aan die dood afgestaan, en die wonder, gaan ek hierdoor kom? Hoor jy, ons spreek vir jou zondag na zondag, hier gaan jy dier help, en denk jy, ja, ek weet hy kan, maar wil hy? Jou skuld, jou skaamte, jou seer, dat is iets wat ook wil kom breek en sê, ek denk nie, jyre wil het vir jou doen. Dis nie, waarheid nie. Hoor gege my hart vir oogend, dis nie waarheid nie. Die Heere wil. Jesus wil. Nadat hierdie ou by Jesus kom kniel het, hierdie laatste en is hierdie moment, nee, hy kniel by Jesus, is een kans wat hy vat om na hom toe te kom, want hy mag eindelijk nie. Vraai hierdie vir Jesus, as hy wil, kan hy my genees en, en en die Bijbel sê dat hy het uitgereik en hy het om aangeraak, hy het aan hom gevat, hy mag nie, die wet sê, hy mag nie aan die laatste vat nie, maar Jesus vat aan hom, en hy kan, imagine hoe kyk hy hom in die oor, en hy sê vir hom die volgende, hy sê, ek wil, as jy jou Bijbel by jou het, en as jy dat notas maak, of jy het nog sien vir oogend, ek het so my preek notas ook net vir julle per oor, WhatsApp uitgestuur. Wil jy nie jou bybel oopmaak, daar by Lukas 5 vers 13. Dan trek jy cirkel om daai. Die Heer is nie andere nie, hy hy wil. Hy wil, en skryf sommer jou naam ook daar so by, skryf, andere nie, my was George, Peter, wat ook al jou naam is, Tanja, skryf jou naam daar in. Hier soek om hierdie belangrik is. En nou kom ek by die doen deel van, van die boodskap. Is wat Jezus hierna vir hom sê, is die volgende, hy sê vir hom, uh, jy is genees. En dan sê hy, gaan en moet vir niemand vertel nie, gaan, wees, gaan toe nie net aan die priester, maar moet vir niemand gaan vertel nie. Dat is een specifieke rede, hoekom hy dit gesê het vir hom. Ons gaan nie in dit inklim volgend nie, maar kan ek vir jou sê, die rede is nie meer van toepassing vandag nie. Want nadat Jezus gesterf het en opgestaan het, het hy disciples by mekaar, Matthies 28, 19, en dan sê hy vir hulle gaan vertel vir amal, gaan en maak disciples van alle nasies, gaan vertel vir amal dat ek wil. En daar is een stuk oortuiging wat ek wil hee, en jou hart moet leef vir ochend, dat jy weet die Heere wil vir jou. Sy antwoord vir jou is een ja antwoord. En daar mag omstandighede wees waar die Heere jou gaan kom lei en, en jy gees in jou, in jou wees gaan kom inspreek en sê nie hierdie richting nie, daai kant en hierdie is wat ek wil. Maar, maar sy hart vir jou is een ja. Ek wil en die keer wat jy nie verstaan nie, gaan hy jou daardier vat en jou daardier lei en hier is wat jy nodig het om te doen en die doen deel van hierdie preek is om hier weg te stap en te gaan vertel vertel op drie plekke, eerstens vir die duivel, want hy vir jou sê, die Heere wil nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie heilig genoeg nie, jy is um, verworpen, kyk, allemaal niemand hou van jou nie, uh, is wanneer die duivel vir jou sê, 
hy wil nie, dan sê vir hom, jy lieg, hy wil, hy staan dit geskrywe, ek wil, wanneer jy na die oomlik is, en jy moet bid vir jou dagelijkse brood, vir die Heere vir sy voorsiening in jou leven, dat jy nie sal bid met twyfel nie, want jy sal bid met een stuk oortuiging en opgewonheid in jou hart, die Heere wil, en so die tweede plek is, jy moet het vir jou self sê, nee, skryf het op die spiegel, skryf het, raam dit, en sê dit iemand op in jou huis, ek wil, dit is sy woord oor jou, dit is sy antwoord vir jou leven, is ek wil, ek wil, ek wil deel wees, ek wil jou op hierdie journey begelei, ek wil saam met jou wees, ek wil jou dier hierdie siekte vat, ek wil jou dier hierdie storm vat, ek wil in die, in die derde plek, die laaste ene, waar jy wil is, is om vir die mense rondom jou te sê, in my leven, weet ek, ek is oortuig, dat die Heere, ek gloe met jou, dat die Heere wil, hoekom is dit belangrijk, want dis hoekom ons met jou, oor die reële reeks van die leven en geloof, kom praat het in die tijd is, want, want ek en jy, ek is oortuig hiervan, dat die geloofslewe wat ek en jy leef, uh, lei, die, die lewe en geloof wat, wat ons kom, kom, uh, inspire en inspireer om, om voor en toe te gaan en die Heere te vertrouw vir kreativiteit en wijsheid in alles wat ons doen in hierdie proces is ek oortuig dat die Heere in my en in jou leven en dier ons levens ander wil kom blootstel aan hierdie waarheid dat hulle dit ontdek hierdie woorde van Jesus ek wil ons thema vir hierdie jaar in 2022 vir die hele dokse duio is faith that reaches the lost. A geloof wat die verloren is bereik. Dis wat ons gaan twee preekreekse van nou af gaan ons in diepte in dit en klim. Maar ek wil eerst by jou hart en jou geloof uitkom en hoe jy daar oordink en bykie daarmee werk en worstel voordat ons praat oor hierdie stuk geloof wat die binnenkant my soos een spaak een veldbrand aan die brand steek en herleving gebeur, kan ons die Heere vertrouw vir herleving in Alberton? Kan ons die Heere vertrouw vir mense wat nie Jesus ken nie, dat hulle by die Heere sal uitkom? Wil die Heere dit vir Alberton doen, wonder ek dan? <laughs> Natuurlijk wil hy vir juis jou huisgesin, jou familie, jou bieren, jou collega's by die werk, soos nie net Alberton nie, ok? <laughs> wil die Heere iets incredible kom doen, en ons glo, en as wat jy moet saam met ons glo, dat die koninkryk van God, dat daar een bewustheid is in ons harte, van wat die Heere wil doen met sy koninkryk, en die koninkryk van God hierdie jaar, die, die grense gaan skuif, ons gaan die poorte van die doodreik terugstoot, en ons gaan die Heere vertrouw, vir mense wat by Jesus uitkom, vir hulle wat by Jesus is om te groei, en hulle oortuiging in hulle geloof. Wil jy saam met ons geloo, dat dis wat ook hy wil, wat Jesus wil doen. As jy die Bijbel lees, sal jy hoor, hy sê, ek wil. Sluit gau jy oor, dan gaan ons saam bid. Jy het elke stuk seer, Elke verwerping, elke leen wat uitgesprek is oor elke man en vrou, sien, dochter wat hier sit, het ons autoriteit in Jesus naam om beheer oor te kom vat. Heere, jy sê dat ons elke gedachte vang, gevangen neem in die naam van Jesus. Ek doen dit. Die gedachte is wat oorweldigend is, wat mense kom verstrengel in een leen van hulle is nie goed genoeg nie, hulle behoort nie aan God nie, die Heere wil het nie vir hulle doen nie, en ons vat het Heere, en ons kom geer het vir u, en sê, die kruis sê anders, daar is een kruis op Golgotha geplant, 2000 jaar terug, wat anders sê, Eli, Eli, Lama Sabachthani, is net een keer uitgeroep, en daarna het Jezus gesê, dit is volbring, dit is klaar, die prijs is betaal, vir my en vir jou, en vir my bierman, en vir elke persoon in in ons wereld en in ons omgeving, en jyre, dis wat ons in ons harte dra, maar ons moet het eerste gloe, ons moet oor 
tyg wees daarvan, en ek wil bid vir oogend vir enige ou, wat, wat sikkel as gevolg van omstandighede, of uitdagings, of siekte, jyre wat sikkel om, om net vast te hou, en greep te hou op die geloof wat sê, ek gloe jyre met my hele hart dat jy wil, jy wil hierdie vir my doen, dit waarvoor ek jy vertrouw het vir hierdie jaar, dit wat ek uitgesit het jyre, dit wat ek my gedagtes rondom kom vestig het, wat ek gesê het, jyre hier is waarvoor ek vertrouw, ek gloe die jyre wil, Maar meer is het geluk ook dat die Heere wil weier as my eie lewe. En so daarom stel ek myself beskikbaar in hierdie jaar, in hierdie tyd, dat die Heere nie net in my nie, maar dier my sal kom sien, sal kom aanraak, sal kom verander, sal kom een inpak maak. Sê die gebed jou hart aanraak, as die heilige geest bezig is nou om met jou te werk en net geneesing te bring, dalk is jy het aan die my wist, dalk is jy oom George. En dalk het jy net een stuk geneesing nou nodig, dan wil ek het net profeties oor jou uitspreek volgen. Hy wil wees genees in Jesus naam. Wees genees in Jesus naam, jyre, kom genees na sê, kom genees na gebroken en ons eer u vir dit. Amen. Amen. Kan ons dit ook een keer hard op sê, hy, hy wil. Julle hoort eigen my nie. Nog een keer, ordentlik, 1, 2, 3, hy wil. Hy wil. Hy wil. Het is lekker om jou hier te gehad het, ek gaan oorgee aan Renei wat uh, net die dienst vir ons gaan kom land, dankie. So jy het nou die familie nie gesien, daar is baie inskrywings, dit is alles by Info Toonbank, of op Church Suite, of op ons website, waar jy kan gaan inskryf vir dit. So baie dankie dat jy hier was, as het jy die eerste keer hier besoek het verochend, wil ons graag jou handskut so kom, ek en Johan en Christian is rond en moet nie vergeet om jou cappuccino te kry nie en mag jy awesome week he. en as jy Engelse vriend het, nooi jy asblief na ons aandienst, half 6 vanaan, dankie.